Hi everyone, welcome to my channel, My Daily Cooking. In this video, we will see a very useful and interesting video. What do you think about this? How do we plan to plant this video? So, let's go to the video. First, we will put the egg and egg. 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 We will put the egg and egg and egg. We will put the egg and egg. आदित्य पातिंगे ना नमः अरिसी वगैरह कर पाकला अरिसी वगैरह के लिए मदद ना नमः वंदे साप पाटे पच्चे अरिसी वंदे ओर एक किलो तेव पड़ो अदादे साप पाटे पच्चे अरिसी ये दिक्कन पातिंगे ना पंगल कंजे अन्न माद्री यूज़ पने करते कागर रेंडा वंदे साप पाटे पुलंगल अरिसी नमः रेगुलर रस साप पाट सेरों ग्लासिक मैला नमक का तेवा पड़ा दो ओरन आरे की, तो आधे काहे में डी अंच किलो, आधे मधी इटली अरिसी आइंद किलो, इटली अरिसी में पातेंगे ना नमक वार तक ओरे दरवे लेना रेंडे दरवे की मैला आटा माटो, अंच ग्लासिंग रहते नमक ओरे किलो, ओरे मासंग रहते नाल वारो, आधे नाला नमक का दारा लमा इधर Anda madri mawu kelam, anda nama guys pandat, kerana satu kilo nama kita podo mada ada iru. Bas madri rice, dua kilo. Ipa yang lain tak memang non veg, na biryani illah memang orang kadal. So, adun ala bas madri rice, anda biryani ke matu illah mem. Fried rice, ilah nama saadar nama ipo nariya talic saadamu bas madri rice la pandra adun ala bas madri rice dua kilo. Sila kita sambal arisi banding, nalar nama mutton biryani la banding, pandra pun nalar arku. Adakah agak every week nama di sini matu, abdeng kita nalar nama one kg potong. Suppose umur kita bas mesti rice rumba putik ada. Sila kita sambal rice, tanpa putik orang. Sila kita sambal rice dua kg potong. Bas mesti rice, satu kg mati orang. Adik pati ni nak kawani arisi, arah kilo, segar arisi, arah kilo. Ini rende me option na, but rumba orang healthy ana option kita nalar, nih add panikla. Adz pating, na parup bagai ker. Parup bagai, all first, nama pak por do, anda tuwaram parup. Tuwaram parup pating, na, satu kilo nama kita teva padom. Ninguah anda, beru plain parup parukato, sambar arukato, itli podi, parup podi, abdi ni, gelna atik me, anda nama kita tuwaram parup teva padom. Adz nala, do satu kilo nama add panikro. Adz pating, na kadal parup. Adz anda, satu kilo ngre de, nama kita podo manda arukon. Podo abe kadal parup pating, na, samai all anda nama itli. Milagai podi, ada vitta, anda, nama dri, wada, parup podi, apro, da, talic sorlo, kongju kongju add panro, avla da, so, adik ko, or masat la, ara kilong rada, podo mana da arkom, pasi parupu, ada madha, sambar, normal parup, anda madri use panu, but tawaran parup, alabuk ke pasi parup, nama use panu matong rada, nala, tuwara ara kilo podo, udan nama parup pati, na, mulu udan nama parup, nala tol nik nada wangi konga, rendi kilo, nama kita teba podo. Ulin da perpu mande, nama mawa ato, idli dosa ke mawa ato. Adu matu illa, mana nama ulin da kanci seyala. Adu matu illa, mana nama bonda, nama dri nariya wshet ko ulin da perpu use ponu, tali kerde ko use ponu. Adu nala ulin da perpu or rendi kilo nama kita eva ponu. Tali kerde adu kadu god mix poni tali keron leya. Adu kaga oru nur gram alavuk, wadachu ulin da perpu nama taniya mangi kla. Adu pating na oru kal kilo wada perpu na potrukam. तो इंदर वड़ा पर्प ये देखने पाते हैं ना पौधों वावे ना मकड़ला पर्प वड़ा या लपर्प वड़ा सेहर पो कड़ला पर्प कोड़ा ना इंदर वड़ा पर्प पोटा रोम्बा टेस्ट आ रखो आदि नाले आदि तो पाते हैं ना मसूर पर्प सांबर इल्ल नॉर्मल इल्ल दाल मकनी अन्ना माध्यम से जिएगे ना आदि का उंगल के यूजफुल Anak madri nariya wisit ke teh pulu, adunal na ori kilo potrekan. Ninguah adi kema tengga chutney gurma saapra dah mula yenda, ini darah kilo mana ninguah korcikla. Next patingi na siridani wagegal. Siridani wagegal bandar nama multimillet dosia potla, ila multimillet mawa arac, chapatiya potla. Ilo bokbono thani thaniya bandar nama samikla. Ini kala recipe jelah nama channel la. Iri kade inu baru. So, ini gelna ame ninguah ori kal kal ori kilo mang ninguah nale podo mandai yerukum because Orang masa itu lembut, orang kau anda, nahl waran na erkek, war itu kau orang darawa, ialah rende darawa, nih engkau bandar siridan yang seperti kita kuda, nih engkau ini, itu nih siridan yang, nih engkau mudik kerana kau correcta orang masa airu, so ini kau malah bandar siridan yang, nih engkau store panau menda, aduk, aduk kah menda, nih engkau bandar kal kal kilo matu na ini dengan air panirkan, 
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பயிர் வகை பயிர் வகையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொச்சை வந்து அரை கிலோ நான் போட்டிருக்கேன் வெள்ளம் மொச்சை இல்லைங்க சாரி அது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பயிர் வகை பயிர் வகையில் வந்து நான் வெள்ளை சுண்டல் வந்து அரை கிலோ போட்டிருக்கேன் வெள்ளை சுண்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபலாஃபல் செய்யலாம் அதே மாதிரி வெள்ளை சுண்டலில் நிறைய ஐட்டம்ஸ் அதாவது பிரியாணி கூட நீங்கள் செய்யலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பயிர் வகை பயிர் வகையில் முதல்ல நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறது வெள்ளை சுண்டல் வெள்ளை சுண்டல் பார்த்தீங்கன்னா அரை கிலோ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அது சன்னா அதாவது நம்ம நார்மல் பூரி சன்னா அந்த சன்னா மட்டும் இல்லாமல் சுண்டல் வந்து சாலடாக சாப்பிட்றது இல்லை சுண்டல் தாளித்து சாப்பிட்றது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபலாஃபல் அந்த சுண்டல் தண்ணி வச்சு சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான டிஷ்ஷும் வருது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம் வந்து வெள்ளை சுண்டலில் செய்யலாம் ரொம்ப ஆரோக்கியமானது கூட அடுத்து கருப்பு சுண்டல் வந்து பொதுவாகவே சுண்டல் தாளிக்கிறதுக்கு இல்லை சுண்டல் குழம்புக்கு தான் நம்ம செய்ய முடியும் அதனால் கருப்பு சுண்டல் நான் நூறு கிராம் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் ராஜ்மா வந்து கால் கிலோ அதாவது நாலு வாரத்தில் ஏதாவது ஒரு வாரத்தில் எது சப்பாத்திக்கு கிரேவியாவோ குருமாவோ இல்லை ராஜ்மா சாவலாவோ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதனால் அது கால் கிலோ மட்டும் போதும் கொல்லும் கண்டிப்பாக வாரத்தில் வந்து ஒரு நாள் நம்ம ஆட் பண்ண மாட்டோம் ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி தான் ஆட் பண்ணுவோம் ஏன்னா கொல்லு வந்து சூடு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கொல்லு படி கொல்லு வந்து அந்த தண்ணியை எடுத்து சாப்பிட்டோம்னா வெயிட் லாஸ்க்கெலாம் நல்லது அதுக்குமே வந்து ஒரு கால் கிலோ போதும் ஏன்னா கல்லு ரொம்ப சூடு ஸோ நிறையாவும் ஆட் பண்ணுறது நம்ம உடம்புல இருக்க ஹீட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் அடுத்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை நில நிலக்கடலை வேர்க்கடலை அது வந்து நான் அரை கிலோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கடலை நம்ம சட்னியாகவும் யூஸ் பண்ணுவோம் புளி சாதம் தயிர் சாதம் அதுக்கெல்லாம் வந்து வருத்தும் ஆட் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் வேர்க்கடலை பர்ஃபி அந்த மாதிரி கூட நம்ம செய்கிறதுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கையில் வேர்க்கடலை இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு வந்து ஒரு வேர்க்கடலை சட்னி நம்ம அரைச்சிடலாம் அதுக்காக அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சோயா சோயா வந்து ஒரு கால் கிலோ நான் வந்து எதுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா நம்ம மாவு கோதுமை மாவை அரைக்கிறப்போ வந்து அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்து சோயாவை நீங்கள் மாவாவோ இல்லை முழுசாவோ வேக வச்சு சுண்டல் மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட இருட்டாயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதர மல்லிகை சாமான்கள் பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆட் பண்ணுறது வந்து வெள்ளை சக்கரை என்னதான் நம்ம நாட்டு சக்கரை கரும்பு சக்கரை ஆர்கானிக்னு போனாலும் சில டிஷ்ஷுக்கு நம்ம வெள்ளை சக்கரை போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் பொதுவாகவே வீட்டில் வந்து வெள்ளை சக்கரை ஒரு கிலோ வச்சுக்கிறது ஈஸி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு சக்கரை வெள்ளை சக்கரை வந்து காஃபி டீக்கு வேணால் நல்லா இருக்கலாம் பட் கரும்பு சக்கரை நாட்டு சக்கரை முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம மித்த ஐட்டம்லையாவது நம்ம சேர்த்திக்கணும் அதனால் அது ஒரு கிலோ இல்லைன்னா ஈச் அரை கிலோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சட்னிக்கு அதுக்கப்புறம் ரசத்துக்கு சாம்பாருக்கு இதுக்கு அப்புறம் புளி குழம்பு அப்படின்னு எல்லாத்துலேயுமே ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு மாதத்துக்கான புளி அரை கிலோ அதாவது நல்ல புளியாக இருந்தால் அரை கிலோ கொஞ்சம் கல்லுப்பு தூளுப்பு வந்து கண்டிப்பாக உப்பு இல்லாத பண்டம் குப்பையில் அது அரை அரை கிலோ இருந்தால் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் வெள்ளம் கால் கிலோ இதுக்கு ஆட் பண்ணுறோன்னா நம்ம சக்கரை பொங்கல் இல்லை வேறு ஏதாவது வெள்ளை சேர்த்து ரெசிபி டிஷ் பண்ணுறோம் இல்லை குழந்தைங்களுக்கு வெள்ளம் கட்டி இப்போ குழந்தைங்களுக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்குலாம் சாக்லேட் கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக இந்த வெள்ளைக்கட்டி கொடுத்து பழக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை ரவை வெள்ளை ரவையில் வந்து கேசரி செய்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரவா இட்லி ரவா உப்மா கிச்சடி அவசரத்துக்கு வந்து ரவை மாதிரி ஒரு நல்ல டிஷ் வேறு எதுவுமே கிடையாது அதனால் அதை ஒன்றரை கிலோ ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் சம்பா ரவை வந்து கால் கிலோ ஏதாவது ஒரு நாள் ஒரு உப்மா மாதிரி தாளிச்சுக்கிறதுக்கு பூண்டு ஒரு கிலோ பூண்டு பேஸ்ட்டு பூண்டு குழம்பு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பூண்டு சேர்த்துற டிஷ் நம்ம செய்வோம் அதனால் ஒரு கிலோ அளவுக்கு பூண்டு நமக்கு தேவைப்படும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேமியா பாயசமாக இருக்கட்டும் இல்லை நான் ஆல்ரெடி ஒரு ரெசிபி போட்டிருக்கேன் மேகி மாதிரி இல்லை சேமியா தாளித்து மாதிரி அந்த மாதிரி நிறையா சேமியா செய்யலாம் அவள் வந்து அவள் பாயசம் அவள் பெசஞ்ச அந்த ரவுண்ட் மாதிரி செய்வாங்க இல்லையா அது அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் அவள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு சேர்த்துறதும் நல்லது அதனால் அது ஒரு கால் கிலோ போட்டிருக்கேன் நூடுல்ஸு ஒரு நார்மல் அந்த பிளெயின் நூடுல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு நாள் ரெண்டு பேக்கெட்டு எங்கேயும் அவசரம் வெளியே போயிட்டு வரும் சமைக்க பிடிக்கல அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் ரெண்டு பேக்கெட்டு இப்போ குழந்தைங்க எல்லாமே மாடர்னாக மாறிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாஸ்தா ஒரு நூற்றம்பது கிராம் மீல் மேக்கர் ஒரு நூற்றம்பது கிராம் குழந்தைங்க மட்டும் இல்லைங்க நமக்கும் இதெல்லாம் இல்லாமல் இறங்காது அதுக்கப்புறம்
இது இல்லாம வரமிளகாய் வந்து ஒரு கிலோ தனியா அரை கிலோ வரமிளகாய் தூள் நம்ம தனியா எப்படியும் அரைக்கிறதுக்கோ இல்லை ஏதோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி நீங்கள் வரமிளகாய் தூளோ குழம்பு மிளகாய் தூளோ வீட்டில் அரைக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்போ வந்து நீங்கள் வரமிளகாய் தனி தனியாலாம் இன்க்ரீஸ்டாக வாங்கிக்கோங்க நான் இதை வந்து பச்சையாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மிளகாட்டி வந்து குழம்பு கறி குழம்பு வைக்கிறோம் அதே மாதிரி சட்னிகள்லாம் பச்சையாக போடுறோம் தாளிக்கிறதுக்கு போடுறோம் இல்லையா அதனால் தனியாகவும் மிளகாயும் நான் தனியாக இங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மசாலா பொருட்கள் பேசிக் முழு மசாலா பொருட்கள் கண்டிப்பாக கடுகு வேணும் கடுகு வந்து நான் ஐம்பது கிராம் தான் எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம நிறைய கடுகு ஆட் பண்ணால் ஒன்று கசக்கும் இன்னொன்று வந்து ஒரு மாதிரி கடுகு வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவும் நல்லது கிடையாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயம் நம்ம இட்லி தோசை மாவுக்கு ஊறுகாவில் இருந்து எல்லாத்துக்குமே வெந்தயமும் ஆட் பண்ணுறோம் பட் வெந்தயமும் நிறைய சேர்த்துக்கிட்டா வந்து கசக்கு ஏற்படுது மிளகு வந்து நான் அரை கிலோ ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் பாதி வந்து நம்ம முழு மிளகாய் வீட்டில் வச்சுட்டு மீதி வந்து நம்ம வந்து பவுடராக அரைச்சிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நிறைய இந்த குழம்பு மிளகாய் தூளாக இருக்கட்டும் இல்லை ரசப்பொடியாக இருக்கட்டும் இல்லைனா இட்லி பொடி பெப்பர் பொடி அதே மாதிரி பெப்பர் மிளகா வறுவல் அந்த மாதிரி நிறைய செய்கிறோம் ஸோ மிளகு நமக்கு தேவை சீரகம் கால் கிலோ சீரகம் அதே மாதிரி தான் குழம்பு மிளகாய் தூளையும் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரசப்பொடி அப்புறம் வந்து நிறைய வறுவலுக்கு நீங்கள் சீரகமும் மிளகும் வறுத்து நீங்கள் அரைச்சி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது இல்லாமல் மெயினாக நான் ஏன் சீரகம் ஆட் பண்ணுறேன்னா சீரக தண்ணி நம்ம குடிக்கணும் அது வந்து குழந்தைங்கள் பெரியவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாத்துக்குமே நல்லது ஜீரணசக்திக்கு அவ்வளோ உதவும் அதனால் நான் வந்து சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் தனியாக வந்து ஆல்ரெடி சாரி முன்னாடி ஒரு கிலோ இங்கேயும் ஒரு கிலோ ஆட் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெருங்காயம் நூறு கிராம் பெருங்காயம் மாதிரி வேறு எதுவுமே நமக்கு ஜீர்ணசக்திக்கு உதவாது முடிஞ்ச அளவுக்கு கெட்டி பெருங்காயம் வாங்கிக்கோங்க இல்லைன்னா பிக் பஜாரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது இந்த மில்லர் மாதிரி ஒரு பெருங்காயம் இருக்கும் என்னோடய நிறைய வீடியோஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் லாங் டைம் சப்ஸ்கிரைபராக இருந்துருந்தீங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரி மில்லர் மாதிரி வாங்கிக்கோங்க அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டை பட்டை வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் வந்து நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும் பட்டை வந்து உங்களுக்கு பெருசு பெருசாக இருக்குன்னா ஒரு டிப் இல்லை என்னென்னா நீங்கள் லைட்டாக அதை உடச்சி வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ நிறைய பட்டையும் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு பட்டையும் சோம்பும் தான் வந்து நீங்கள் மித்த பிரியாணி மசாலாவெல்லாம் மிஸ் பண்ணால் கூட பட்டை சோம்பு வந்து நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி மசாலாலாம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சி எல்லாம் மராட்டி முக்கு அன்னாச்சி பூ எல்லாமே வந்து ஈச் பத்து கிராம் வாங்கினா நமக்கு போதும் கருப்பு வெள்ளை எள்ளு வந்து நூறு இல்லைன்னா ஐம்பது கிராம் வாங்கிக்கலாம் கஸ்தூரி மேதி நான் நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து ஒரு நூறு கிராம் இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் பச்சை கற்பூரம் வந்து நீங்கள் நல்ல பால் சேர்த்து செய்யக்கூடிய எந்த ஸ்வீட் டிஷ்லையும் ஆட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டுக்கு அது வந்து லைட்டாக நீங்கள் தேங்காய் நல்ல சூடு பண்ணிவிட்டு நெஞ்சில் தடுவினீங்கன்னா சளி இருமல் எல்லாமே சரியாக போயிடும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பச்சை கற்பூரம் வீட்டில் இருக்கிறது நல்லது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உலர் பழங்கள் அண்ட் கொட்டை உலர் பழங்களில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க பட் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும் எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னா அது நீங்கள் தனியாக போட்டுக்கலாம் பேசிக் நீட் எதுவோ அதை மட்டும் நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் முந்திரி வந்து ஒரு அரை கிலோ நம்ம முந்திரி அரைச்சி கிரேவி செய்வோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஐட்டம்ஸில் முந்திரிச்சை தாளித்து கொட்டுவோம் ஸோ அதுக்காக அரை கிலோ முந்திரி கால் கிலோ திராட்சை பாதாம் கால் கிலோ இது மூணுமே வந்து நமக்கு காமனாக நிறைய டிஷ்ஷில் தேவைப்படும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்தா வால்நட்டுன்னு மித்த இருக்கிற இதெல்லாமே நம்ம ட்ரையாக தான் சாப்பிட போகிறோம் ஸோ அப்படி இருக்கிறது உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப கால் கிலோ அரை கிலோன்னு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் வகைகள் எண்ணெய் வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரீஃபைன் வெஜிடபிள் ஒரு ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில் இதில் நீங்கள் எது வேணாலும் ஒன்று வாங்கிக்கலாம் மெயினாக நம்ம இதை எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா டீப் ஃப்ரை பூரி அப்பளம் வடை அந்த மாதிரி டீப் ஃப்ரை பண்ணக்கூடிய கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு டீப் ஃப்ரை பண்ணக்கூடிய விஷயங்களுக்கு வந்து நம்ம ரீஃபைண்ட் ஆயில் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் நீங்கள் செக் எண்ணெயோ இல்லை கடல் எண்ணெயோ வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா அது அவ்வளவும் விஷமாக மாறிடும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஆயிலை வந்து நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் டீப் ஃ
அந்த மாதிரியும் யூஸ் மாய்ச்சரை திராவம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தேங்காயை ஒரு லிட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்க தனிப்பட்ட வேற ஏதாவது பிராண்ட் ஹேர் ஆயில் தான் யூஸ் பண்றீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் அரை லிட்டரா நீங்க குறைச்சிருங்க விளக்கெண்ணெய் நூறு எம்எல் விளக்கெண்ணெய் நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்ண மாட்டோம் எய்தர் மாவாட்டுறப்போ இல்லைன்னா பருப்பு வேக வைக்கிறப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால அது நூறு எம்எல் வெண்ணெய் வந்து அரை கிலோ நெய் வந்து நான் ஒரு கிலோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெய் வந்து நம்ம நிறைய ஸ்வீட்ஸில் அது மட்டும் இல்லாமல் பருப்பு சாம்பார் தோசை அப்படின்னு எல்லாத்துலேயுமே ஆட் பண்ணுவோம் அதனால் அது எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படும் பட் வெண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஃப்ரீசரில் தான் வைக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் சில பர்டிகுலர் டிஷ் வந்து வெண்ணெய் இருந்தால் தான் செய்யவும் முடியும் அதனால் அரை கிலோ வெண்ணெய் ஒரு கிலோ நெய் இருந்தால் நமக்கு தாராளமாக வந்து வீட்டில் ஈஸியாக புழங்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் நிறைய காண்டினென்டல் ஃபுட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆலிவ் ஆயிலும் உங்களுக்கு தேவைப்படும் கடுகு என்ன நான் ஆப்ஷனலாக தாங்க கால் லிட்டர் வச்சுருக்கேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில ஊர்காய் வகைகள் அதாவது என்ன சொல்கிறது இந்த ஆச்சார் சிக்கன் அந்த மாதிரி சில வகைகளுக்கு வந்து உங்களுக்கு கடுகு எண்ணெய் சேர்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் போட்டிருக்கேன் பட் நீங்கள் அந்த மாதிரி வகைகள் செய்ய மாட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அடுத்த மாவு வகைகள் மாவு வகைகளில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எய்தர் கடையில் அப்படியே வாங்கிக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து அரைச்சிக்கலாம் அது வந்து உங்கள் இஷ்டம் நான் வந்து என்னென்ன தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத மட்டும் இதில் சொல்கிறேன் கோதுமை மாவு ஐந்து கிலோ நம்ம அரிசி சாதம் இட்லி தோசைக்கு அடுத்தபடியாக அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை தான் பூரி சப்பாத்தி பரோட்டா அப்படின்னு நம்ம கோதுமை மாவில் நிறைய விஷயம் செய்வோம் அதனால் அஞ்சு கிலோ கோதுமை மாவு நமக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரை கிலோ அளவுக்கு அரிசி மாவு அரிசி மாவு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செய்கிறதாகலாம் இந்த மாதிரி பொரியல் ஐட்டம் செய்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை சப்போஸ் உங்கள் அர்ஜெண்ட்டுக்கு வந்து டக்குன்னு ஒரு ராகி தோசை இல்லை ஓட்ஸ் தோசை செய்யணும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அரிசி மாவு தேவைப்படும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம அதிகமாகவும் அரிசி மாவு யூஸ் பண்ணாததுனால அரை கிலோ போதும் ஏன்னா அரிசி மாவு அதிகமாக வாங்கி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணால் அதில் வண்டு பூச்சி நிறையா வந்துடும் கடலை மாவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் கிலோ மெயினாக பஜ்ஜி தோக்லா அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக மட்டும்தான் மைதா மாவு வந்து ஒரு கிலோ என்னதான் நம்ம மைதா மாவு வேணாம் வேணாம் அப்படின்னாலும் கேக்கு குக்கீஸு பூரி பரோட்டா அப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து மைதா மாவு தேவைப்படுது சோள மாவு அதாவது கார்ன்ஃப்ளார் இதுவும் பொரியல் ஐட்டம் எல்லாத்துக்குமே கார்ன்ஃப்ளார் தேவைப்படும் சூப் வகைகளுக்கும் தேவை ஸோ அதுவும் ஒரு அரை கிலோ வாங்கி வச்சுக்கலாம் மாவு வகைகள் முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியாகவே வாங்குங்க பிகாஸ் சீக்கிரம் அதில் வந்து பூச்சி வண்டுகள் விழுந்துடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொடி வகைகள் பொடி வகைகளுக்கு நான் எதுவுமே அளவு சொல்லலைங்க ஏன்னா அது அதுவும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன சைஸ் பேக்கெட்டை நம்ம வாங்கிக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே நூறு கிராம் பேக்கெட்டாக வாங்கினீங்கன்னா ரெண்டு பேக்கெட் மூணு பேக்கெட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாலுமே பொடி வந்து சீக்கிரம் மனம் போகாமல் திடம் நல்லாயிருக்கும் அதில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் பொடி எல்லாத்துலேயுமே நம்ம மஞ்சள் பொடி யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி வெறும் மிளகாய் பொடி குழம்பு மிளகாய் பொடி காஷ்மீரி பொடி இது எல்லாமே நம்ம வீட்லேயும் தயாரிக்கலாம் அதனால தான் இதில் எந்தவித அளவுகளும் நம்ம கொடுக்கல சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி நான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கிறேன் சாம்பார் பொடி குழம்பு மிளகாய் தூள் சீக்கிரம் போடுறேன் வெறும் மிளகாய் பொடி காஷ்மீர் மிளகாய் பொடி ஒன்றுமே இல்லைங்க நீங்கள் நார்மலாக வந்து வறுத்து அரைக்கிறது தான் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸான வீடியோவும் சீக்கிரமாக நம்ம சேனலில் வரப்போகுது அடுத்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சோலை மசாலா சாட் மசாலா ஃபுட் கலர் சோலை மசாலா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாவ் பஜியில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு வர்சிட்டைல் மசாலா ஸோ அது ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி சாட் மசாலா சாட் மசாலா எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் பண்ணலாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லதும் கூட அதனால் சாட் மசாலா இருந்ததுன்னா நம்ம வித்த மசாலா இல்லையேன்ற வருத்தம் இல்லாமல் இருந்துக்கலாம் ஸோ சாட் மசாலா இருந்ததுன்னா போதும் நமக்கு சோலை மசாலா பாவ் பஜி மசாலான்னு எதுவுமே தேவைப்படாது மிளகாய் தோல் தனியாக தூளோட சாட் மசாலா சேர்க்கறது தாங்க அந்த மசாலா எல்லாமே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கலர் என்ன தான் நம்ம வேணாம் வேணாம்னாலும் சில கலர் சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் வந்து நம்ம ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணால் தான் வந்து அது ப்ரெசென்டபிளாக இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஃபுட் கலர் ஒன்று வாங்கி ஸ்பேருக்கு வைக்கிறது எப்போவுமே நல்லது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பானங்கள் பானங்கள் யாருக்குமே இன்றைக்கி வந்து டீ காஃபி இல்லாமல் இருக்கிறதே இல்லை ஸோ நான் இங்கே மூணு ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்கேன் காஃபி டீ அண்ட் க்ரீன் டீ க்ரீன் டீ வந்து யூஸ்வலாக வந்து நீங்கள் தூளாக வாங்குறதை விட பேக்கெட்டாக
அது மாதிரி க்ரஷ் ஆர் ட்ரிங்க் மிக்ஸ் இப்போ யாராவது வீட்டுக்கு வந்து டக்குன்னு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட பால் இல்லை அப்படின்னா டக்குன்னு வந்து தண்ணி கண்டிப்பாக எப்பவுமே வீட்டில் இருக்கும் ஸோ ஒரு க்ரஷ் ஒரு ட்ரிங்க் மிக்ஸ் வச்சுருந்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எப்போவுமே அது உதவியாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து எனர்ஜி ட்ரிங்க் வீட்டில் குழந்தைங்க இல்லை நம்மளே நிறைய பேர் வந்து பூஸ்ட் ஹார்லிக்ஸ் காம்ப்ளான் ஏதோ ஒன்று கண்டிப்பாக குடிப்போம் ஸோ அப்படி நீங்கள் குடிக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே எழுதியிருக்கேன் அது ஒரு பேக்கெட் நம்ம வாங்கி வச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தின்பண்டங்கள் பிஸ்கெட்ஸ் பொரி கடலை முட்டை சாக்லேட்ஸ்ன்னு நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வீட்டில் வச்சுக்கணும் நமக்கும் ஒரு டைமில் ஏதாவது சாப்பிட்ணுங்கிறப்ப நம்ம சாப்பிட்லாம் முடிந்த அளவுக்கு நல்லா சத்தானதை நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கிறப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதே சாப்பிட்ருப்போமே அதுவும் சத்தானதாக சாப்பிட்டுப்போம் இதே நம்ம வீட்டில் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வெளியில் போய் ஏதாவது ஒன்று அதுவும் அன்ஹெல்த்தியாக நம்ம வாங்கி சாப்பிடுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டில் திடீர்னு ஏதாவது கெஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம டக்குன்னு கொடுக்கறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மெயினாக வந்து நம்ம பிஸ்கெட் வகைகள் வாங்கி வச்சுட்டோன்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பூஜை பொருட்கள் நீங்கள் ஹிந்துவாகவும் இருக்கலாம் இல்லை வேறு எந்த ரிலீஜியனாகவும் இருக்கலாம் கண்டிப்பாக எதுவும் ஒரு பூஜை பொருட்கள் தேவை பட் இது வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து ஹிந்துவிசம்காக எழுதியிருக்கேங்க கிறிஸ்டியன் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கேண்டில்ஸ் அந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க முஸ்லீம் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வாங்கிக்கோங்க இது வந்து ஹிந்துக்காக நான் எழுதியிருக்கேன் சாரி பூஜை பொருட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா விளக்கெண்ணெய் வந்து ஒரு லிட்டர் நமக்கு தேவைப்படும் அதாவது விளக்குக்கு ஊற்றுற எண்ணெய் திரி ஒரு பேக்கெட் சூடம் ஊதுபத்தி சாம்பிராணி மஞ்சள் குங்குமம் சந்தனம் விபூதி தீப்பெட்டி இது எல்லாமே தேவைப்படும் தீப்பெட்டி பூஜை அறை மட்டும் இல்லைங்க கண்டிப்பாக தீப்பெட்டியும் கேண்டிலும் நமக்கு ஸ்பேராக வீட்டில் இருக்கிறதும் அவ்வளோ நல்லது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அழகு சாதன பொருட்கள் அதாவது இதுக்கு நான் வந்து பர்சனலாக லிப்ஸ்டிக் அந்த மாதிரி எதுவுமே ஆட் பண்ணாங்க பேசிக்காக நமக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சோப்பு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் பவுடரு நான் பேசிக் க்ரீம் பேசிக் பாடி பாடி ஸ்ப்ரே பெண்கள் வீட்டில் இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வந்து சாப் சானிடரி நாப்கின் தேவைப்படும் ஹேர் ஆயில் அதாவது நீங்கள் தேங்காய் நான் யூஸ் பண்ணாமல் தனியாக உங்களுக்கு ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஹேர் ஆயில் ஷாம்பு கண்டிஷனர் டூத் பேஸ்ட் மவுத் வாஷ் ஹேண்ட் சானிடைசர் ஸோ இது எல்லாமே பேசிக்காக நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கக்கூடிய அழகு சாதன பொருட்கள் ஸோ அதை மட்டும் இதில் நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டாய்லெட் பொருட்கள் டாய்லெட் கிளீனிங் லிக்விட் அதாவது டோமெக்ஸ் இல்லை ஹார்பிக் மாதிரி டாய்லெட் பவுல் கிளீன் பண்ணுற அந்த லிக்விடு பாத்ரூம் ரீஃப்ரெஷ்னர் ஓடோனில் அந்த மாதிரி டைல் கிளீனர் டைல் கிளீனர்னால் வீடு துடைக்கிறோம் இல்லையா அந்த லிக்விடு பிளீச்சிங் பவுடர் ஆர் ஃபினால் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் மட்டும் வாங்க இல்லைனா முடிஞ்ச அளவுக்கு இது ரெண்டையும் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் குட் அது மெயினாக குழந்தைங்க இருக்க இடத்துல வந்து இது தேவையே கிடையாது டிஸ்இன்ஃபெக்டன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க டெட்டால் சாப்லான் இல்லை எந்த வே ஆஃப் டிஸ்இன்ஃபெக்டன் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ஒன்று வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து நீங்கள் என்னதான் டாய்லெட் பவுலில் வந்து டோமெக்ஸ் ஹார்பிக்னு கிளீன் பண்ணாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்இன்ஃபெக்டனும் தரையெல்லாம் போட்டு தொடச்சிங்கன்னா கிருமிகள் கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டுக்கிட்ட வரவே வராது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா துணி துவைக்கிற பொருட்கள் நேச்சுரலி நம்ம டெய்லி துணி துவைப்போம் ஸோ அதுக்கு டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் டிட்டர்ஜென்ட் பாரும் வந்து நீங்கள் என்னதான் மெஷினில் துவைச்சாலும் கையில் ஒன்று வச்சுக்கோங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் காலரை துவைக்க சில துணிகள் வந்து நம்ம கையில் துவைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி இல்லை சின்ன சின்ன கரை இருந்தால் நம்ம டிட்டர்ஜென்ட் பார் வச்சு யூஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிக் ஒயிட்னர் நீங்கள் ஒயிட் க்ளாத் எல்லாமே வந்து ஃபேப்ரிக் ஒயிட்னரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம் அடுத்து கண்டிப்பாக நம்ம இந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்ட் போதுற மாதிரியான ஃபேப்ரிக் கண்டிஷனர் இது வீட்லேயே கூட நம்ம தயாரிச்சிடலாம் அது பற்றின வீடியோ நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் சப்போஸ் நீங்கள் என்ன மாதிரி கொஞ்சம் சோம்பேறியா இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து கடையிலையும் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அப்போ தான் வந்து இதை உண்மையாக யூஸ்ஃபுல்லாக தேவைப்படுறவங்க வந்து பார்த்தப்போ கீழே இருக்க கமெண்ட்ஸ்லேயும் பார்த்து அவங்களும் யூஸ் அடைவாங்க நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்க நம்மளோட சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அ